Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria e até uma expectativa que eu faça a abertura é, desse webinar é, sobre engajamento de stakeholders e gestão na cadeia de suprimentos. É uma parceria entre a Celamital Brasil e a Rede Empresarial Brasileira de Ciclo de Vida. É, ambas unidas junto com outras empresas por meio da rede com o objetivo de disseminar a avaliação de ciclo de vida e também o pensamento de ciclo de vida é, nos negócios e no Brasil. Né? Então, o tópico de hoje ele não é tão técnico em relação à avaliação de ciclo de vida, mas ele faz a gente tentar expandir os nossos horizontes e sair um pouco dos nossos muros para dentro e olhar um pouco para fora. Né? A gente entende que hoje, cada vez mais, além da palavra de desenvolvimento sustentável, a palavra que vem surgindo é resiliência. E resiliência significa a gente conseguir é, manter os nossos negócios operando de forma adequada a partir de situações não esperadas, tal como nós temos, estamos passando é, essa situação. E isso é muito mais fácil de fazer no momento que a gente está próximo das nossas comunidades, próximo dos nossos stakeholders principais, a gente tem uma relação ativa e um diálogo, né? uma via de dois de troca entre as comunidades e também os fornecedores, porque se a gente trabalhar apenas com uma visão única nossa e como que a gente faz essa gestão para fora, sem ouvir, a gente vai sempre ficar com uma visão enviesada. É, eu não vou perder muito tempo, porque eu acho que as estrelas de hoje são a Grace, a Maura e a Ana, né? e eu vou passar direto a palavra para a Grace, que é a Rede Mundial de Responsabilidade Corporativa e de Desenvolvimento Sustentável da Salamital Mineração, e uh, após a fala dela, a gente vai abrir para umas duas perguntas, uh, ela vai falar em inglês, e depois a Maura, diretora executiva do Ecoguia Sustentável, e a Ana, gerente de planejamento de TI da empresa Tech Social, vão falar um pouco sobre o que, que significa fazer uma gestão adequada é, na cadeia de suprimentos, tá? E aí também nós vamos seguir para algumas perguntas, a gente tem uma previsão aí de um webinar de uma hora e 30 minutos, né? E as perguntas que não forem respondidas, a gente vai tentar respondê-las depois é, por e-mail. Façam perguntas, aproveitem o momento, vamos tentar é, nos comunicar, né? É, mesmo que de forma remota, é, mas é, ativa, tá? Um abraço a todos é, e não vamos esquecer que no final vai ter um QR Code para a gente responder, é, avaliar como é que foi o webinar de hoje. É, desejo a todos, então, um bom webinar. Grace, please feel free to start the presentation. Ok. Good afternoon, uh, everyone. I am going to now just upload uh, my presentation. All right, can you see the screen? Yes, all right. So um, thank you very much, uh, Leonardo, for this uh, invitation to you and, the, and your colleagues in Brazil. It's really my honor to, to be speaking uh, with you all today. Uh, I will uh, first of all start off by just uh, saying a few words about myself. I have been uh, in the uh, metals and mining industry for uh, about uh, 20 years now, and I have lived in uh, various uh, countries around the world, uh, including uh, in uh, Mauritania, uh, West Africa, in uh, Côte d'Ivoire, uh, Canada, and so forth. I worked uh, in, um, in the Arctic, uh, dealing with uh, the Inuit people, um, so uh, taking part in various discussions with governments and authorities. So stakeholder relations is a, is a, is a concept that I'm uh, very familiar with. And, um, and is also uh, uh, um, a, a, an area of business that is becoming and is extremely 
uh, important in the way we, we operate. Um, Ernest and Young, in a, in a recent study, uh, has ranked uh, the license to operate uh, meaning uh, social responsibility and broader stakeholder demands as the number one uh, uh, business risk facing the mining and metals industry. Um, so this uh, uh, came uh, up. It's for the it's the number one risk for the third year in a row, and uh, is uh, is really having. Um, uh, an impact on the industry and how we communicate and how we organize ourselves. You may have already uh, uncovered uh, a couple of uh, social issues that are um, in the scope of the LCA handbook. Uh, and in the scope of this uh, presentation today, um, uh, I will really focus on the community engagement and broader uh, uh, stakeholder engagement, including a uh, uh, grievance mechanism. So what is a stakeholder? Uh, at ArcelorMittal, we consider stakeholders to be organizations and individuals that affect or and or could be affected by the company's activities, products, services and associated performance. Examples include your shareholders, employees, labor organizations, uh, local uh, community groups. Grace, uh, sorry to interrupt you, but we are not uh, seeing uh, your slides in the presentation form. We're just seeing the first slide as it was. Uh, maybe you should try to share your uh, screen um, huh? and not your PowerPoint. Yeah. Could you put it in presentation format? Yeah, us? I did. Ah, I see something. Uh, what do you do? You see any any the PowerPoint now? Yeah, we only see the the PowerPoint, um, uh, but not in the format of presentation. Maybe if you try to unshare a screen and share again, okay. but don't share the PowerPoint. Share your work area. And then once you put in the presentation format, you'll be able to will be able to see our screen. OK, can you see this now? I'm on uh, slide number six. Yeah, but we're not seeing the presentation format, but um, uh, it's OK. I mean, yeah, there you go. Ah, perfect. Now, thank you very much. OK, OK. <clears throat> so uh, as I was saying, uh, what is a stakeholder? Uh, and and there are many examples out there, uh, um, you know, and, and here I have listed mainly some of the uh, uh, environmental stakeholders um, so what is stakeholder engagement? OK, just to bring it to the next level and really engagement means interacting with stakeholders and this can be done in, a, in many different ways. Uh, but the objective really is to identify the, the sites stakeholders. So for example, if I look at uh, um, let's say our mining operations in uh, in Liberia, um, uh, we would look at some of the immediate stakeholders in and around uh, the site. We identify and assess the issues, needs, priorities, and the concerns of these key stakeholder groups. And we respond effectively to address those needs, priorities, and concerns. Usually the stakeholders are identified during the environmental and social impact assessment process. Uh, and then there's a whole set of different criteria when it comes to the ESIAs. Now, there are various techniques and approaches to stakeholder engagement. There are also very different levels of engage engagement, ranging from basic disclosure of information to more complex stakeholder partnerships. But ultimately, stakeholder engagement and dialogue with the communities is about basic respect. 
It is how we choose to behave because we're respectful neighbors and a respectful company. Also, it's been revealed more and more that engaging with stakeholders, it makes good business sense, okay? So you attain and you retain your social license to operate. Um, it's facilitating the current and potential future operations and expansions. Um, ArcelorMittal being a global company, okay, the way we work in one country will have repercussions in other regions. So if we have poor stakeholder relations resulting, for example, road blockades, the international press coverage will report on these issues and so forth. And therefore it demonstrates the company's overall position when it comes to stakeholder engagement and therefore it can impact future business and investments. So if I'm looking to make an expansion in Canada, they might say, ah, you know, you had some many, many issues in, in Brazil. So with stakeholders, they blocked your roads and so forth. I don't know, you know, maybe, maybe we need to look at how, you know, why, why should we trust you to do a better job here in Canada? You know, so the repercussions can be global. So all of the Arcelor mining sites are doing some form of stakeholder engagement. Uh, uh, in, and in the sense, there is an early identification of those risks, both at the site or through the supply chains. Uh, engaging with stakeholders also avoids uh, reputational risks for the company and costs through the identification of those emerging community issues, you know, at, at that early stage and dealing with them proactively rather than reacting to those issues, you know, down the line. It also avoids the cost of conflict arising from lost productivity due to temporary shutdowns and senior personnel being diverted to manage grievances. It improves the corporate risk profiles used by investors and the ability to secure access to capital on more favorable terms. It also attracts and retain employees, especially in these times of scales sh shortages. And it, you know, it, this is a dynamic uh, process. So stakeholders and their interests change over time. So this needs to be updated and, and tracked. So how do you do that? Um, uh, it's through the stakeholder, stakeholder identification and mapping. So this is a simple and effective way of drawing out a team's full knowledge and awareness of stakeholders. This exercise itself, it challenges those certain assumptions and it helps in the strategic planning. So stakeholder mapping should be a visual and interactive team exercise that identifies stakeholders and it generates discussion about the significance of stakeholders. That is, whether they are supportive or not, whether they are considered primary or secondary stakeholders and so forth. In my experience, I've usually grouped uh, stakeholders by tiers. So for example, the tier one stakeholders are those that have the highest ability to impact ArcelorMittal's activities. As such, particular focus and attention needs to be placed on those tier one stakeholders, including a more direct and constant engagement. So this is the, the, the sort of the mapping exercise that I usually do with different uh, uh, teams uh, at the sites in order to identify you know the various different stakeholders and you want to manage closely those that are in the up uh, right hand uh, corner okay so just to give you an example of how you can capture list and reference the stakeholders so here i just made you know a schematic diagram uh, uh, listing headings of let's say one to 11, starting 
with uh, with employees. Second is investors. The third, your communities. And in the communities, you have many subgroups. Okay, so you can have maybe uh, uh, Excel uh, uh, files like a sheet on each one of these uh, headings. You may be in a tab, and you have all of the lists of all of the people, uh, um, and you can classify them uh, uh, as tier one, two, and three. Okay, so a lot. Once you identify uh, uh, and map these various uh, stakeholders, this is where you build the stakeholder engagement plan. Okay, so this is a, a, a set out plan, usually done on a yearly basis, that describes your activities that you will undertake. Okay, primarily with those tier one stakeholders. Okay, but also two and three, and. And, and you write out how you're going to engage with them, how you're going to engage with them. So, for example, if you have the Minister, Ministry of Environment, their area of influence and interest is regulatory compliance or environmental monitoring. And this occurs at all of the project phases, so not just uh, you know during operations, but at, at all stages. Uh, um, the person who tends to manage this relationship is the government relations manager. Uh, uh, the approach could be to consult and the tools can be face to face or through emails and the frequency would be on a very frequent basis. OK, uh, uh, and then you have another example is for, let's say, the traditional chiefs. OK, their area of influence is the, the impact on traditional habitats and, and customs, uh, local impacts and opportunities. And the traditional chiefs, they have a lot of sway and power in their community. OK, so uh, they need to be consulted throughout the life of mine of a project. And it's usually the community relations manager who will um, uh, have the relationship with the traditional chiefs. And the approach is to have a consult, you know, the, the regular consultation, face to face information boards. And uh, uh, in this case, it could be on, on a lesser frequency. OK, so you determine uh, 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 how you will engage with the different stakeholders by building on, on this plan. So these are just some uh, examples. So. You know, the, the effective stakeholder engagement is a bit like the ISO 14001 uh, 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 schematic plan. Uh, so you think strategically, you analyze and plan, you strengthen your engagement capacities, you design the process engage, and then you act, review, and report. Okay. And um, this is another type of an example. Uh, so for the, you, again, on the left hand column, you have your your various stakeholders. So let's say uh, number two, the authorities. So the an example of a stakeholder engagement is you have set formal meetings. So let's say with certain authorities, you will meet uh, once a quarter. OK, uh, you have informal dialogue or you can work through industry associations. Um, and uh, you know some of the issues that are raised uh, uh, could be on social reliability, emissions, environmental monitoring and safety, uh, and so forth. So um, this again is another uh, a broad example of um, of a stakeholder uh, engagement plan. Usually. Uh, um, but not at every site. Um, uh, community surveys can accompany uh, stakeholder engagement. Um, this is usually captures information on how the communities perceive uh, the ArcelorMittal sites, how the engagement process is working or not working, and other information in order to establish the baseline. Okay, so that's for the first uh, survey. Then a second survey is usually undertaken after three years. And the purpose is to assess the performance and improvement 
in the areas of community engagement and support and to provide input into the stakeholder engagement plan. So these surveys, they again use a range of, of objective and subjective uh, indicators. Uh, and the, the survey implementation uh, methods, they will be tailored to meet uh, uh, stakeholder needs. So for example, uh, uh, the surveys, let's say in an agricultural community, maybe the surveys will be conducted during uh, the early evening because the people tend to be out during the day working in the field, okay? Uh, so the administration analysis and reporting of the formal stakeholder survey is usually undertaken by an independent third party to ensure open and transparent stakeholder response. So you have different levels of uh, stakeholder participation and the approaches have been shown to enhance project quality, ownership and uh, sustainability and it's to empower those targeted beneficiaries, in particular women and, and poorer people, the more disadvantaged and vulnerable members of the community, and to contribute to long-term capacity building and self-sufficiency. So the first an example is the consultation. Uh, uh, this is information sharing. Uh, uh, listening and learning, and you, have, you can have joint assessment, uh, but you can also have a more participatory approach uh, uh, where there is shared decision making. So, you know, it depends on, 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 your, on the stakeholder group, you know, so you have in certain mining uh, sites that uh, uh, you can make a decision about um, a certain community issue with a larger group of external stakeholders, okay? Uh, there could be wider collaboration, you can have committees, working groups, and so forth, um, and, and empowerment, you can have organize capacity building activities, and so forth. Now, you know, the, there are numerous guides and handbooks uh, available. OK, uh, there is an Aboriginal mining guide for those assets who are located in where there are Aboriginal people, for example, uh, here in Canada. Uh, you have an OECD due diligence guidance for meaningful stakeholder engagement in the extractive sector. Uh, and you have uh, the IFC performance standard. Uh, sorry, the, I, the IFC standard, there's a, a, it's a pra good practice handbook um, for uh, stakeholder engagement uh, in the extractive industries uh, in particular. So, you know, we're doing this because, you know, there is that, as I mentioned in the first slide, we have pressure from, uh, um, from uh, uh, the external uh, community. And we also have questions from investors and our customers that they ask us, you know, what is your approach to sustainability? OK. So what is your low carbon transition strategy is the second biggest ask we have from our customers these days. And then the third one is, you know, can you assure me that everything is OK? OK, and here we have responsible steel for uh, the steel segment, and uh, we're now looking at IRMA as a further tool for responding to uh, these customer and supplier asks. So yeah, reassure me that all is okay from mine to delivery. So what is IRMA? And I'll just mention it very briefly here. So IRMA is the initiative for responsible mining assurance which aims to respond to the growing global demand for more socially and environmentally responsible mining. There is a, uh, an independent third party verification and certification system. Um, IRMA is also, it's been developed uh, in wide consultation. It's very multidisciplinary in approach. 
in its approach. Um, and its stakeholders range corporate and civil society uh, players. So this platform gives Irma its unique approach. And so this standard has 26 chapters under four main principles. And you can see that in the section of business integrity, uh, there is a section on stakeholder engagement and stakeholder grievance mechanism. You know, there's other elements as well within within Irma regarding uh, legacies, environmental and social responsibility. So I'm quickly going to mention a few words about uh, grievance mechanism, which tends to accompany a stakeholder engagement process. OK, so a grievance is, is generally speaking, is something that a stakeholder believes that the company is responsible for, something that they see is unfair. OK, so they want to bring this to the company's attention. And usually uh, the grievances are, are, are submitted by a person or a group of people um, that are alleging some damage, uh, dissatisfaction, you know, uh, 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 from the company. And the grievance is submitted in the expectation of a corrective action. So there is no hard and fast definition to distinguish between an everyday type of complaint and a formal grievance. So it, it's up to the sites to decide what issues it wants to run through a grievance procedure. OK, and we advise that when in doubt, you always err on the side of caution and administer the procedure. A grievance mechanism, OK, is this process for re receiving and responding to grievances, issues, complaints, concerns by the community. The company may have a mechanism set up for workers, you know, the union perhaps is a separate one, but a community grievance mechanism tends to be separate and unique. OK, so even if sites don't have one, it's never too late to install one. OK, uh, and a grievance mechanism and helps Arcelor uh, Metal identify um, and, and understand those grievances and to ensure that these complaints from stakeholders are, are addressed in a planned timely and respectful manner. It essentially checks the temperature and, and pressure relief valves in the communities to really make sure you know you respond you know effectively. You don't want to have you know a hundred people showing up at your gate with machetes because they are unhappy about uh, an, an issue that has been been brewing for many months. You want to address it immediately. So um, we uh, at the corporate level have uh, put in place uh, a document where we outline uh, what a grievance mechanism, you know, how to put one together uh, and, and so forth. And, the, and then the sites, they can um, adjust it to their local uh, context. So they one, I have to put something in writing and they publicize it. You need to inform your stakeholders that a grievance procedure exists, OK? And, it, and it's explained to stakeholders, the process and so forth. In some instances, uh, you could even develop the grievance procedure in collaboration with certain stakeholders, OK? And of course, it should be in a language that they understand uh, 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 and, and it's communicated in, in, in the most appropriate way possible. Um, uh, it should not be so complicated uh, that people need to get lawyers or whatnot. It should, it should be something easy. So just to give you an example, in, um, in Africa, uh, you know, where we were working in different communities, the literacy levels were quite low. So we have the community liaison officer who would go to different communities, let's say, you know, once a week he would do a turn and in the evenings and he would be available there for people uh, who can come and see him and in a confidential way he would write down their different grievances. OK, so, you know, we, to accommodate 
uh, you know, literacy, the low literacy level and the confidentiality of, of the people. Um, so other elements of the grievance mechanism is that you identify if and when a third party is needed. Uh, and also you need to make it accessible. OK, there's no point of having a, a, a grievance mechanism that is web based if the majority of your local stakeholders do not have the Internet, you know, so uh, uh, it needs to be adapted to your local uh, context and to your stakeholders. You also need to respond in a timely and, and transparent uh, manner. So here we have put some guidance of, of, you know, within 24 hours and so forth, you know, uh, you, and but we insist that um, they have some kind of a accusé de réception, some kind of a, of a letter or a response to say, okay, we received your grievance and we will treat it. We will, we will manage it and we will respond to it that, you know, you at least respond within 24 hours that you have received the grievance. Um, and again, you know, it should be provided in a format in a language that is accessible and so forth. And then you hear, you keep a record, you will you report back, you, we have a database where you register all the grievances. Now, just because a, a, a mining site may have many grievances, it doesn't mean that they are doing a poor job with, in the communities. On the contrary, they have a good dialogue going. You know, so once you announce that you have a grievance mechanism, maybe the the grievances goes up because everybody, oh, I have an issue, oh, I have something to say. But then after a certain period, it goes down, you know. So it, again, it's a way to, to establish a communication, a dialogue, and, and that pressure valve within the community. And of course, never to impede access to, to legal remedies. So here we've also outlined uh, the different steps of, of when you receive and acknowledge the grievance, uh, um, all the way down to the feedback and improve. You know, some more guidance on, on the different steps of the process. I'm looking at my watch. <laughs> so the benefits, as I mentioned, uh, it leads to a number of reduction of grievances over time. Uh, compensation claims also tend to de decrease over time. Um, any violent or recalcitrant behaviors tends to decrease over time as well. Uh, repeated complaints against the same department or for the same motive tends to decrease. This has been proven to be to be correct. And the percentage of complainants acknowledging that the resolution process is fair, even when the result is not in their favor, should also increase. So I'd like to thank you very much uh, for your attention and I'm happy to answer any questions that you may have. So um, thank you, Grace, very much. Uh, we have some questions. <laughs> uh, I'll, I'll make some here. The first one is the uh, ArcelorMittal promote capacity building for its employees to identify and interact with stakeholder in a broader field? Uh, I mean, in general, uh, like I mentioned at the beginning, we tend to give those types of, um, of uh, uh, those types of uh, actions to the site. So it's really site by site that it, that is determined. But ArcelorMittal does encourage that all of the sites engage uh, with, uh, with stakeholders and where warranted. For example, in your environmental and social impact assessment, you need to mitigate uh, uh, certain uh, social impacts. So if there are some you know, capacity building measures as a, as correct as mitigation, then that is obviously encouraged. But it's very site by site specific. Thank you. Uh, another question is that uh, how does the, this coronavirus has influenced the way of how we interact 
of 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 course how they also interact with us, uh, our main stakeholders. Yeah, so everything now, as you can see, is uh, is becoming uh, web based, uh, and and it has um, it, it it poses new uh, challenges uh, to uh, to uh, to our communities. Um, you know, I'll give you the example in uh, in Liberia. You know, it's a poor country; they um, uh, don't have. Uh, uh, internet connection at home, so we cannot do things via, you know, via via webinar. But essentially, um, the sites, uh, the community relations manager takes uh, extra precautions and will organize much smaller uh, meetings. Okay, with social distancing, taking into consideration masks and hand sanitizers and so forth. So. By following some of the um, uh, uh, international uh, protocols regarding the coronavirus, uh, you know we try to integrate and apply these uh, where possible in the uh, in our communities of interest. Oh, thank you very much. The last one, it's that. Uh, we from the Brazilian uh, Life Cycle Assessment Network, we have seen an increase, a significant, significant increase about the willing and time for the people to engage with questions that are in fact relevant, thinking about the legacy that they are living while working in their companies. Um, and also the stakeholders trying to achieve this legacy together. The Zasalamital has perceived this interaction also with its stakeholders, this uh, willing to leave a legacy, a positive legacy for the next generations. I would, I would complete. Uh, look, I mean, I haven't seen anything officially in writing, but uh, you know, this is this is something that all, I think all businesses want to do. You know. Uh, is to leave, and, and these are the businesses that that thrive, you know, and live a long life, you know, uh, are the ones who want to leave behind a, a, a legacy. And um, uh, but it is really suffice to say that uh, stakeholder engagement is really um, is is no longer something that is uh, is nice to do. It's really you, we need to do this, okay. It makes good business sense, and you know it creates that openness. It responds to civil society organizations' concerns. You know we become more transparent, uh, uh, and it's a way of continuous improvement. You know, uh, uh, so it is. You know, again, in my 20 plus years, I've only seen the extraordinary benefit. Of, uh, of engaging with our stakeholders. I remember when I first started out, I'm not going to name the company, um, and you know, it was, oh my God, that environmental NGO, make them go away. We don't want to hear from them. They are such a bother to us. And and I, you know, was a junior manager and I went back to my boss. I said, listen, we, we formed a little committee together so we can discuss, you know? I was environment manager at the time, and you know, a lot of the the concerns from the community were environmental in nature. So my boss was like, "You, the environment person, go and solve this." But I had empathy. I, you know, I was like, "Wait a minute, they're right what they're saying, and maybe we could learn from them and we could improve." And so that was a way of how. You know, society and companies evolve. You know that we 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 need to make sure that this positive legacy is also about leaving behind, you know, clean air and 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 fresh water and so forth. You know, we we don't we don't want to be in the business of of, of destroying our natural habitat and so forth. So uh, yes, it's it's really supported uh, within the organization. Well, 
Thank you. Thank you very much for joining us. Um, it was a pleasure to hear you. I hope everybody has enjoyed. Um, with that, um, I'll leave you. Okay. <laughs> Please, if you would like to stay. Um, I know you do not understand Portuguese, so you, you can, you know, uh, leave us. And I'll try to go with another ex uh, with the other um, presentations. Okay. Well, thank you again, Leonardo, for this invitation. And uh, I will leave you because of the language uh, uh, barrier. And I and I wish you uh, great success in the continuation of your uh, webinar. Okay. Thank you, Grace. Bye. Bye, everyone. É, pessoal, a gente está tendo um probleminha é, com a Maura. É, ela, a gente não está conseguindo os problemas técnicos aqui de conexão é, e ela vai tentar entrar. Eu não sei, Ana, se faz sentido você fazer sua apresentação agora e aí a Maura entra e faz depois. Sim, acho que a gente, a gente pode tá inverter um pouquinho a ordem aqui. Né? Eu explico aqui é, o nosso papel e a Maura depois consegue entrar e complementar. Tá bom, a gente vai tentar resolver a Maura enquanto isso aqui. Ana, muito obrigada aí por essa mudança, tá? Imagina. E aí a gente vai dar um jeito de resolver aqui. É, acho que devido ao cenário atual, essa questão da gente se adaptar a mudanças é uma coisa que está acontecendo numa velocidade muito rápida, né? Então, está todo mundo se adaptando. Então, vamos lá. É, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar a, as nossas soluções voltadas para a gestão de fornecedores, gestão da cadeia de fornecimento. É, é um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Falar um pouquinho de mim, é, eu sou Ana Carolina Schmeg, sou gerente de planejamento e TI da empresa Tech Social, Vou falar um pouquinho dela para vocês. De formação, sou engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho, e trabalho há mais de 15 anos dentro é, da cadeia de fornecimento, que é o nosso foco aqui nessa, nessa apresentação. Deixa eu dividir aqui a tela para fazer uma apresentação, puxar a minha apresentação. Por em modo apresentação aqui. Vocês estão vendo em modo apresentação? Só para ter um ok. Acho que sim, senão o Leonardo me chama. Então, só para falar rapidamente da Tech Social, a Tech Social é uma empresa que nasceu no berço de consultoria há mais de 15 anos, é, e aí, com o passar do tempo, voltada para uma consultoria de sustentabilidade, e com o passar dos anos, a gente começou a identificar, devido até à formação da nossa CEO em tecnologia, que nós precisávamos ter é, a consultoria, o aporte de inteligência junto com o aporte de inovações tecnológicas. Então, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo soluções tecnológicas próprias, com o intuito de transformar os dados e informações das empresas em soluções e em múltiplas competências, sempre buscando inovação tecnológica, que é o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Nós temos diversas soluções, então, voltadas à gestão de pessoas, gestão de ativos, de legislação, é, de saúde e segurança. É, são vários módulos, mas o principal que eu quero conversar hoje com vocês é do Sim Supply, que fala sobre a gestão de fornecedores e o ciclo de vida dele. Tudo isso olhando desde o momento da contratação até quando a gente tem aquele fornecedor lá na ponta com mão de obra alocada. A Tech Social, ela tem um diferencial, nós trabalhamos com empresas de diferentes setores, então a gente descobriu durante esse processo que nós não podíamos nos ater a um, um nicho específico, nós trabalhamos com populações pequenas, mas a gente trabalha também com clientes com populações com mais de 100 mil pessoas, com inúmeras certificações, edificações, 5 mil pontos de atendimento, por exemplo. É, o nosso intuito é trabalhar com uma gestão integrada e especializada, então sempre voltada para resultado e extremamente customizada. A gente fala que o nosso diferencial é um white label, até vocês conseguem ver aqui alguns clientes que nós temos, é, Bradesco, Arezzo, Vivara, Ocean, 
é, são segmentos completamente é, diferenciados e a gente deixa a ferramenta, a solução com a cara do cliente. Não é a nossa intenção levar essa, o nome da tech social, é realmente ter uma solução para o cliente. Nossa plataforma é em SaaS, Software as Service, ou seja, a gente vende um serviço, eu não pego uma ferramenta e instalo na sua máquina on-premise, a gente trabalha com um serviço em nuvem, então basta você ter um login, um senha e acesso à internet e um navegador que você consegue acessar a nossa plataforma. E integração, a gente integra com plataformas internas, com plataformas externas, é, com sistemas de single sign que é de único acesso dentro da empresa. Então, esse é o nosso diferencial do mercado, por isso que a gente consegue trabalhar dentro desses grandes nomes. Aqui, como eu disse para vocês, são alguns dos nossos clientes em diferentes nichos, é, mas a grande maioria dentro da ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o Sim Supply. É, nós somos né, é, uma ferramenta customizável de acordo com as dores que os clientes têm, tá bom? A ideia agora é eu apresentar rapidamente dentro da ferramenta para que vocês consigam visualizar como ela funciona e quais são, é, como eu posso dizer, os principais pontos para acabar com as dores e atender a sustentabilidade, o ciclo de vida, está é, em alinhamento com o engajamento de stakeholders, com compliance, tudo dentro de um mesmo local. Vou abrir uma plataforma para vocês, a gente está numa área de um ambiente de homologação, então, aqui vocês conseguem é, ver, a gente tem uma, uma área onde a gente pode fazer a apresentação de dados. Login via sistema pode ser feito por integração. Vou entrar aqui no nosso cliente da método de engenharia. É, Para começar, aqui você já tem um dashboard que vai te dar informações de etapas do ciclo de vida do fornecedor, desde o pré-cadastro até se você tem mão de obra alocada ou não dentro, da sua, né, dentro dos contratos. Então, a gente passa ali pelo pré-cadastro, cadastro Fernanda, completo. Olá. A gente não está vendo a sua tela. Ah, peraí. Estou tô, tô falando aqui achando que vocês estão me vendo. Estão vendo agora? Positivo. Então, tá bom, desculpa, gente. Ainda bem que você me avisou. Tá? É, então, como eu estava dizendo, na primeira, na home, quando a gente fala de gestão, eu tenho aqui desde o pré-cadastro até a gestão de obras, quantidade de acesso da plataforma, distribuição dos meus fornecedores é, regional. Então, a gente consegue trabalhar todos esses pontos. Vou pegar aqui o exemplo de uma empresa para a gente ver. Aqui eu já consigo ter a lista de todas as empresas que eu tenho com filtros, de acordo com o que vocês querem visualizar. É uma pergunta muito grande, é, todo mundo vê isso, não? A gente trabalha com perfis de acesso, então a gente determina o que cada pessoa está vendo dentro da, da, da ferramenta, a que tipo de acesso ela, ela vai poder é, observar e que dados ela vai retirar também, dependendo da sua função e qual que é o, o ideal para ela. Qual é a ideia da plataforma? A gente libera isso com acesso para o fornecedor e o fornecedor alimenta essa plataforma, ele consegue trazer os dados mensalmente aqui dentro, fazer a gestão do contrato dele via plataforma e a empresa, o cliente, vai apenas fazer uma administração, trazendo, está dentro da lei da terceirização, eu estou vendo todos os documentos que são aplicáveis, eu vou fazer o meu processo, por exemplo, a gente já tem um painel de cores para entender qual a situação desse fornecedor aqui dentro, é bem prático essa sinalização. O meu processo de homologação, todos os dados cadastrais, a gente faz via API com o site da Receita Federal para trazer é, o mais fidedigno possível as informações contatos da empresa, dados de pagamento, dados de mercado, área de atuação da empresa, onde a empresa atua, é, quais os tipos de serviço que ela pode prestar e atuação geográfica acaba virando uma hot list de, de empresas e de serviços que você pode utilizar também para entender como os seus fornecedores estão é, distribuídos e se você precisa fazer uma consulta em termos de serviço, aonde ele pode atuar mesmo antes da contratação, como eu disse para vocês, é o ciclo inteiro. Depois a gente trabalha um pouquinho com os documentos de homologação, então, 
quais os documentos você precisa para homologar esse fornecedor. Ele entra na plataforma, ele faz o upload e depois é feita uma avaliação. Ah, mas dá muito trabalho para o fornecedor colocar os documentos. Hoje a gente já tem recursos de busca automática de documentos de bases públicas. Então, tudo que é base pública, a gente já consegue puxar, trazer essa recuperação automática de dados, o que facilita muito o processo do, do fornecedor e do compliance, porque você consegue tirar certidões negativas, certidões de tributos, de regularidade, você já consegue fazer isso via busca automatizada. Obviamente, nós temos um nicho de documentos que são é, por pessoas ou da empresa que são internos, que a gente não vai conseguir, aí nós dependemos da, do upload do fornecedor na plataforma, mas existe todo um processo de avaliação. Além disso, o sistema faz um workflow, ele avisa tanto o fornecedor quanto o cliente quanto as pendências. Documentação não anexada, documentação perto de vencimento, documentação vencida ou reprovada na plataforma. A gente consegue disponibilizar todos os termos de relacionamento que você precisa ter com o seu fornecedor para que ele dê o aceite automático na plataforma. Você consegue disponibilizar um perfil de sustentabilidade para o seu fornecedor, para que ele faça uma alta declaração, para ele mostrar como que ele está perante requisitos que são importantes para você. E aí você começa a estabelecer uma regra de sustentabilidade, um perfil de, de quais são as empresas que estão dentro de um ranking para vocês, que vocês precisam trabalhar, atuar no engajamento, a Grace deixou isso muito forte, né? falando desse trabalho do engajamento, como a gente consegue buscar o levantamento de expectativas das nossas partes interessadas, não só fornecedores, como é o foco aqui, mas de outras partes também. E com esse perfil você consegue fazer por meio de uma autoavaliação, a plataforma também permite que você planeje visitas, caso você queira fazer uma visita, uma auditoria dentro deste fornecedor para fazer uma contraposição dos dados declarados dentro de um processo de homologação. Homologado, você cria um contrato, você estabelece um contrato de fornecimento com esse fornecedor e aqui você consegue cadastrar o seu contrato, dizer valores de contrato, quais são os documentos que você vai monitorar dentro do contrato por local, como documentos de saúde e segurança, convenção coletiva, periodicidade desse contrato. Os documentos periódicos, ou seja, aqueles documentos que todo mês a gente pede para o fornecedor para fazer o compliance, para emitir um pagamento, você consegue trazer dentro da plataforma mês a mês certidões de regularidade que ele anexa e você vai dando parecer mensal. E, por fim, o ciclo do contrato realizar uma avaliação de desempenho dentro desse fornecedor por contrato. Então, também é feito via plataforma, você coloca para o gestor do contrato, ele faz uma avaliação e você também monta um ranking que você pode é, aí fazer o um cruzamento com o seu perfil de sustentabilidade. Ao final, o contrato feito, se ele tem mão de obra alocada, a gente precisa saber onde esses terceiros estão alocados. E aí, você faz aqui... Nós temos aqui o Leonardo de Capra para mostrar para vocês que a gente cadastrou aqui, fictício. Mas você sabe aonde aquele colaborador está alocado, qual a função dele, o horário de trabalho, quais os documentos necessários. E aí são parâmetros que a gente parametriza com vocês, colaborador, se de admissão, se ele está aprovado, se ele está ativo ou inativo dentro da ferramenta. Se existem documentos específicos por tipo de atividade, nós conseguimos estabelecer também. Documentos de contrato, consegue fazer o upload na plataforma, vai ser aprovado ou reprovado por data. Os documentos mensais, cartão de ponto, comprovante de pagamento, olerite, tudo isso você pode colocar. É, só trazendo para vocês, todas essas documentações, esses fluxos, é, a gente tem total flexibilidade para customizar, né? porque depende, obviamente, do processo de cada empresa e documentos eventuais que possam vir, uma verba rescisória, um recibo de férias, um acidente de trabalho. Com isso, a gente pode cadastrar alguns eventos também. Com isso, a gente olha o fornecedor e o ciclo de vida dele de ponta a ponta. No começo, da homologação dele, do processo de pré-cadastro, onde você tem um compliance muito forte na entrada, no contrato, durante o processo dele de acompanhamento desse contrato de desempenho, algumas empresas abrem até para que o fornecedor consiga declarar quais são as suas empresas subcontratadas 
e você pode fazer uma aprovação dessa empresa por questão de compliance também, dizer com quem ela está trabalhando, se olha, eu aceito, eu não aceito, todo esse fluxo de aprovação é feito via plataforma. O acompanhamento e monitoramento do compliance é, mês a mês para a liberação de pagamento, para a liberação de, é, de, de itens que são necessários para continuar a entrega de produtos e o desempenho dele e fechando no terceiro na ponta, que pode ser liberado até numa portaria de uma empresa para saber se a pessoa pode entrar ou não. A gente brinca que canteiro de obras né, é ótimo para a gente bloquear todo mundo lá. E é verdade, porque normalmente você não tem toda a documentação necessária e a empresa acaba ficando descoberta. No final, existe um resumo relacionado aqui a pendências. Então, a ferramenta acaba sendo um grande gestor para o próprio fornecedor ou para a própria parte interessada, porque a ferramenta vai aplicando para ele o que é necessário de documentação, o que ele tem de documento vencido dentro da plataforma, que estão próximos de um vencimento, que foram reprovados, o motivo dessa reprovação. Ah, então, você consegue validar aqui o motivo da reprovação e poder fazer um upload de novo na plataforma para estar tá regularizado. Tudo isso transformado em diversos gráficos. Tá? Então, a gente consegue trazer diversos relatórios para o é, cliente que vai trabalhar por status de documento, qual que é o status da documentação da empresa em termos de porcentagem e de aderência. Então, você consegue trabalhar dados estatísticos aqui dentro também, ou por funcionários alocados, quantas, aqui eu tenho um só colocado, alocado aqui dentro na área de homologação, mas aonde eles estão, como está a aderência dos documentos e dos requisitos deles. Além de outros que a gente pode tratar aqui dentro, como envio de comunicados, total de, de contratos, essa é uma parte que a gente é, avalia quais são os dados que a empresa quer retirar para fazer a sua avaliação. Tá bom? Dados analíticos também, onde você consegue abrir ponto a ponto dados da empresa, CNPJ, quantos funcionários alocados, contratos registrados, você consegue trabalhar via plataforma, tirando em arquivo ou não, tá bom? É, a ideia aqui é mostrar para vocês que a caracterização pode ser diferenciada, como, por exemplo, se a gente abrir aqui um POC da Vivar, a gente já vê que eles não trabalham com uma classificação de etapas do processo, eles trabalham com uma classificação de risco. Tá? Então, é, existe uma classificação onde nós determinamos o que é um risco mínimo e um risco extremo para a empresa, de acordo com as regras de negócio, e aí nós conseguimos transformar isso de acordo com a aderência à documentação necessária. Vocês veem que é uma outra abordagem, então a plataforma ela tem essa flexibilidade. E se a gente entrar aqui no risco médio, como eu falei para vocês em relação, por exemplo, à recuperação automática de documentos, a gente pode abrir aqui, por exemplo, conformidade. Foi feita uma avaliação com eles o ano passado e aqui mostra todos os documentos. Foi um pool pequeno, hoje nós temos um pool de mais de 30, 35 documentos que podem ser feitos em recuperação automática mas o sistema puxa esse dado faz o upload aqui a ah, gente estou em Google tanque ah, ele não abriu a documentação mas ele disponibiliza aqui a documentação para você então inscrição protesto tudo isso dentro da plataforma e você consegue fazendo mês a mês é claro, a gente pode dividir isso daqui. Dentro do risco, você pode falar, olha, eu quero fazer um monitoramento mensal. Se for um risco extremo, eu quero fazer um monitoramento mínimo de acordo com as regras de negócio de vocês. Como a gente falou, cada um dos seus, do seu cliente tem uma característica, por exemplo, a Vivara tem a Gisele Bündchen ali, porque a garota propaganda, então pediu para a gente colocar dentro da plataforma a identidade visual e nós atendemos. Qual que é a ideia da plataforma? Né? Como a Grace trouxe, existe é, um ciclo, uma expectativa, e que a gente também não olhe apenas pelo lado do cliente, onde a gente deixe mais fácil a administração do fornecedor, mas que também na parte do fornecedor ele sinta que ele está sendo beneficiado com o processo da empresa. E por experiência de implantação, a gente já viu que nós temos é, esse requisito em atendimento. 
fica muito mais fácil o processo, o sistema faz workflow, gera pendências, então é muito mais é, linear para todas as partes, tá? É, não sei, Léo, como que está aí. Tá? <risos> Tá ótimo, a gente vai Atenção. tentar aqui um jeitinho para a Maura falar. Legal. Uh, fica à vontade de finalizar e eu passo para ela. Legal, então deixa eu fechar aqui meu compartilhamento, acho que eu não estou mais compartilhando. Então, então a, a ideia, é, a Maura agora vai complementar tá, esse processo, mas o que nós queríamos é mostrar que a análise de ciclo de vida do fornecedor, ele vem... É, trazendo sustentabilidade. A partir do momento que você tem um fornecedor que ele está sustentável, tanto é, organicamente pelos seus itens ou como pelo seu, seu processo de produtos, né, também, que a gente vai ver produtos e serviços, você consegue trazer uma cadeia, você transfere isso para os seus subcontratados e aí você cria o valor que realmente a empresa está buscando. Tá bom? Agradeço a oportunidade, espero não ter me prolongado muito. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Ana. Eu vou colocar, eu vou colocar aqui a Maura no Viva a Voz e vou compartilhar. Eu espero que o áudio <risos> fique bom. Uh, e vamos lá, né? É isso uhum. aí. Como Bacana. você falou, esses tempos a gente precisa se adaptar. Exatamente. Tempos de mudança a gente se adapta. Obrigada, gente. Maura, uh, fica à vontade para fazer sua apresentação. Vamos lá. <risos> Oi, Maura, pode falar. Oi, tá ok. A Carol do Terminal, né? É, oi, boa tarde a todo mundo. Maura? Oi. Pode falar. Ok, obrigada. Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigada, Léo, pela oportunidade. É, nós opa perdi a imagem que falou é, um assunto extremamente é, importante hoje em dia que é com a gestão da cadeia de fornecedores e eu acho tão sustentado dessa cadeia que é, o mundo onde nós estamos vendo que não adianta mais é, só ter conformidade legal e que é importante é ter uma prática né, efetivamente sustentável. Vamos lá, por favor. Esse cenário, a próxima faz, por favor. Próximo slide, por favor. Pode falar, Maura, que tem um delay de uns 15 segundos no YouTube, então eu vou passar e aí você vai ver. Tá, ah, ah, o slide já está indo, né? Isso. Ok. Bom, nós, o, o, o mundo, o, o cenário político-econômico desse mundo atual, ele é de, alta, de, de, de alto dinamismo e com uma série de, de questões extremamente crítica né, que nós estamos vivendo. Nós estamos naquela, naquele momento de uma fase de inflexão, de fato, com pandemia, ou seja, com uma série de coisas é, muito é, determinantes né, para mudança de, de características de modo de viver, inclusive. É, o que nós estamos falando, na verdade, é de um amadurecimento de um conceito que começou a ser é, desenvolvido né, lá na década de 70, ou seja, há 50 anos né, que nós estamos trabalhando num contexto de desenvolvimento sustentável. E hoje nós podemos ver o mercado né, começar a emitir títulos de, de investimentos sustentáveis né, de forma bastante significativa. É, pode passar, do Léo. E é, com o crescimento desses títulos tem sido bastante expressivo. Ah, tem havido o veto de, de, de investimentos a, a empresas né, é, que têm problemas ambientais, foi o caso da Vale e da Eletrobras, no caso de Brumadinho e, e de Belo Monte. É, tem havido grandes fundos de, é, financeiros, né, fundos de investimento. Ok. É, 
tem havido é, grandes fundos de investimento. Eles estão questionando, por exemplo, a questão de desmatamento no Brasil. Isso tem impactado os, é, os investimentos né, aqui no país, inclusive. Ou seja, tem havido a, a atuação dos, dos fundos de investimento para poder interferir na normatização de padrão, por exemplo, de barragem de rejeito, é, que foi uma iniciativa de um dos maiores fundos de investimento do mundo, que acabou arregimentando a, a Upinuma e a, e a Comissão Internacional de Mineração. Ou seja, no que se diz os ovos, ah, nós estamos vendo que a, a Europa está planejando o, a sua recuperação econômica fazendo uma reserva de 25% dos recursos é, para investimentos no que chamamos de taxonomia sustentável, ou seja, as coisas estão é, se materializando de uma forma, depois de 50 anos também, né, não era para ver, que isso chegou realmente à realidade da tomada de decisão dos investimentos financeiros. E isso, obviamente, tem uma implicação é bastante relevante né, para o mundo dos negócios. Vou seguir à frente. É, bom, os, o, o, o dizer do, do, do presidente de Santander, é, o Conselho Interno pela Mineração e Minetais né, e, do, e a Upinuma, que geraram essa expansão global de indústria para a gestão de rejeitos. Ou seja, tem todo um conjunto de, 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 de decisões, né, de Ela tenha, uh, seja bastante sistematizada, eh, 
que ela, ela, ela tem que ser cada vez mais bem estruturada, mais bem planejada e executada. Uh, o, o discurso ambiental começa a ter, assumir uma liderança quando você está falando em inovação. Uh, as inovações, elas buscam hoje gerar produtos com, mais, com menor custo econômico e ambiental, ou produtos que sejam eco-orientados para poder gerar os benefícios ambientais maiores. Né? Então, nesse sentido, a gente é, vai falar de uma sustentabilidade na cadeia na gestão da, da cadeia de suprimentos, que tem um, um entendimento já tácito por todos os teóricos da área, todos os autores que trabalham no assunto, de que esse, é, a, a empresa focal ela tem a capacidade de introduzir as práticas sustentáveis dentro da sua cadeia de suprimentos de maneira bastante efetiva. E essa integração, obviamente, da sustentabilidade da cadeia de suprimentos, ela requer uma orientação estratégica muito clara e, com, e obviamente, uma capacidade de inovar na gestão da cadeia de fornecedores, porque a cadeia de fornecedores se torna muito mais complexa. Essa gestão ela adquire outros desafios, outros, outros é, contextos, né? Nós estamos falando de uma responsabilidade que tem que ser compartilhada e solidária com os fornecedores, de modo que se possa fazer a gestão dos impactos né, sociais e ambientais ao longo da cadeia como um todo, de modo a assegurar a qualidade do produto, a melhorar a performance do processo operacional, a ganhar a vantagem competitiva, mas não mais do que ganhar a vantagem competitiva ao longo da cadeia como um todo, de modo a evitar danos, né, para evitar danos na, na, na é, a imagem né, das empresas ao longo dessa cadeia, né, principalmente a empresa focal, que pode ser, é, ter a sua imagem muito maculada, né, por um, um erro de algum nó da cadeia, né, algum elo da cadeia. Bom, nessa linha, a gestão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos, ela, é um, ela adquire uma importância estratégica muito grande. Ela é muito mais do que aquele aspecto tático né, que tinha anteriormente, de, de uma lógica de recursos, de economia de recursos, prazos, de uma logística né, para assegurar o processo de produção dentro de um ritmo né, adequado às necessidades da empresa, mas ela adquire uma necessidade de uma coordenação sistêmica muito mais ampla para que todos os objetivos econômicos, sociais e ambientais possam ser atingidos. E para isso é preciso, é, basicamente, em cinco passos, né, a gente conhecer a cadeia de suprimentos. Mas mais do que conhecer essa cadeia, quem ela é, é como ela produz. Se ela produz é, de modo sustentável, né, se ela produz gerando impactos, que impactos são esses? Então, é preciso conhecer a sua cadeia produtiva. É preciso estabelecer, portanto, os critérios de fornecimento que, é que, que você vai adotar no processo de compra. Porque se esses critérios de fornecimento sustentáveis, como que eles é, interferem né, na, 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 na compra que vai ser feita? É, é preciso entender, priorizar isso, saber o tamanho do impacto isso, que, isso, que esse fornecedor tem no seu processo de produção e no, 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 no risco que ele traz para a sua atividade. Né? É preciso avaliar sistematicamente os fornecedores, para que você tenha uma noção atualizada sempre da prática que está sendo exercida. E é preciso desenvolver ações de capacitação, que são, na verdade, uma grande oportunidade para as empresas inovarem no desenvolvimento de novos produtos. E é preciso fazer bastante avanços com, com esse processo. E mudar um pouco o paradigma né, na, 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 em relação aos concorrentes. É preciso unir esforços, é preciso cooperar com os concorrentes para que a sua cadeia é, produtiva de determinado setor né, ela se reforce como um todo. E não, é, na medida que você faz uma exigência dentro da sua empresa e aqueles é, fornecedores não conseguem se adequar, eles conseguem, começam a migrar para outras, para, para, outros para outras empresas locais e você acaba perdendo a sua base de fornecedor. Então, o, o, a, a, a união de esforços né, dentro 
investimento de determinado setor é o que vai garantir que você, as empresas consigam manter padrões mais é, é, produtivos, né, sustentados. Bom, a legislação, as normas técnicas, as assistências de compras sustentáveis no Brasil, elas são definidas pela norma, pela norma é, ISCA é, 20400, e as, as normas é, da, da série 14000 também, na segunda que respeito ao ciclo de vida né, dos produtos. A legislação brasileira tem normas é, que regulamentam a compra sustentável pública, e os estados também têm. O estado de São Paulo, a cidade Paulo, recentemente, é, aprovou uma lei muito interessante de compra pública sustentável, talvez ela sirva de referência daqui a pouco para o Brasil todo, é, para os outros municípios adotarem esse caso também. Então, o é, que mais? Por favor, vamos adiante. É, com, essa, com todos esses desafios, essas complexidades, o que a gente é, pensa é que a tecnologia a, e a informação, elas são aliados extremamente poderosos para poder lidar com a complexidade da gestão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos. E é, existe uma carência de ferramentas que sejam acessíveis, mais fáceis de organizar e entender e comparar essas questões da sustentabilidade nos produtos e nos serviços. É preciso reduzir a insegurança técnica e jurídica é, para que as compras sustentáveis sejam feitos tanto dentro do setor público quanto no setor privado. Há muita dificuldade para especificar a compra também. E, na verdade, existe uma preponderância hoje no Brasil de fornecedores de pequeno porte, que muitas vezes não tem recurso para certificação. Então, comprar todo o produto certificado nem sempre é possível, porque, afinal de contas, isso minimiza demais o número de fornecedores que têm condição de apresentar isso. E a solução que a gente é, imagina para isso tudo é um sistema online simples, que seja acessível, que você possa cadastrar e buscar bens e serviços com características sustentáveis. E ele possua, obviamente, ferramentas analíticas que possam fazer é, comparação dessas características de sustentabilidade e essa então de graça fornecedores. Né? É, para isso, é, nós desenvolvemos então um sistema que é inspirado no ciclo de vida do, do setor para cada setor produtivo e, e com isso a gente consegue ter um ranking aumento de produtos de acordo com a tecnologia de gestão ambiental e organizar toda essa base de dados de fornecedores sustentáveis de modo que os computadores e a plataforma funcionam, então, como um meio para a interação de compradores e fornecedores num ambiente colaborativo bastante específico para a associação de, de compras corporativas sustentáveis. Só para vocês terem ideia de como que o pensamento do ciclo de vida é, inspirou né, a, o nosso trabalho e ele é, vai inspirar em todos os setores, obviamente, da, da econômica que vão ser a gente adota, por exemplo, no setor de mobiliário, né, as fases de concepção do produto, onde nós vamos ter atributos de sustentabilidade para cada, cada fase dessa. Esses atributos têm que, no primeiro momento, ser o mais enxuto possível para a gente poder conseguir incluir o máximo de, de fornecedores na base e para criar um desenvolvimento gradual dessa cadeia de fornecedores. Então, para isso, a gente precisa de uma plataforma que seja inclusiva, né? Não para que ela não pode distanciar, mas também não pode fazer vista grossa, né? Para coisas erradas, obviamente. Então, nós temos que trabalhar com evidências que sejam passíveis de aferição por métodos científicos confiáveis, né? Incluindo é, a possibilidade de ser auditadas, né? Presencialmente compradores ou seus representantes. Né? Então, no caso imobiliário, nós temos aí cinco fases que nós definimos a concepção do produto, a produção, a distribuição, a funcionalidade e uso do produto e a destinação final. Né? E dentro de cada uma dessas fases, nós, nós temos diversos atributos de sustentabilidade que tem que ser, então, evidenciados pelos, pelos, é, pelos fornecedores. E a plataforma, então, a série, né? e se, esses, se essas evidências elas são ou não passeios de, de, de aferição. Eu vou ter que 
notícia rápida aqui para me colocar na disposição para a resposta que acontecer é essa, mas é porque eu não vou conseguir hoje apresentar para vocês a plataforma em função do problema de conexão que nós tivemos. Então, eu só agradeço enormemente para essas contas aí pelo fator porque a gente não conseguiu apresentar da forma que a gente gostaria. Obrigado, Maura. É, a gente tentou aqui, demos um jeitinho. Eu acho que mesmo que a gente não tenha conseguido te ouvir numa voz perfeita, tudo que você falou foi muito relevante. Eu acho que a ideia que era realmente passar uma noção geral da relevância que é a gestão de fornecedores e como que a gente tem que pensar numa abordagem que envolva todo o ciclo de vida da cadeia e não só em forma processual, mas também numa forma é, jurídica, né, legal e, e social também, né? É, ou seja, como vocês falaram, é trazer o fornecedor, é trazer o fornecedor porque a gente se coloca numa numa posição de, de melhor, né? Mas sim de trabalhar junto ao fornecedor, desenvolvendo ele, mas nós também nos desenvolvendo e aprendendo no processo, né? É, com certeza. Tá. Fica à vontade. Eu vou, é, eu vou colocar aqui a hora do meu bateria. ouvido para o pessoal te ouvir melhor. Viu? Vocês vão me ver aqui no áudio com, com o telefone, é porque a Maura está falando. Pode falar, Maura. É, nós fizemos uma parceria com a Tec Social, que é uma empresa né, de TI especializada em gestão de fornecedores. Ótimo. Ótimo. Ok. É... Foi o que a Carol apresentou antes, né? Na nossa sequência era um pouquinho diferente. Então, é, o que eu queria dizer com isso é que nós temos hoje uma ferramenta com um potencial de, de, muito grande de. Eu acho que a gente perdeu a Maura aqui. Eu estou ouvindo você. Ai, que bom. Bom, pessoal. É, foi realmente uma live com muita emoção para quem fica aqui na coordenação, <risos> vou te dizer isso. A gente que fica aqui atrás, mas eu espero que todos tenham é, aprendido um pouco, eu aprendi tanto com a Grace, quanto com a, com a Maura, quanto com a Ana. É, essa, essa apresentação vai estar disponível é, no YouTube da Salarmital Brasil, então caso alguém queira ver, os contatos delas foram colocados na apresentação, então também é, a gente está à disposição, caso vocês queiram o contato da Grace, para fazer alguma pergunta, da Mauro e da Ana também, é, de fato é uma ferramenta bem robusta, é, e também para perguntar sobre gestão de fornecedores, porque é, é no dia a dia, né? a legislação intraestadual, interestadual é super complexa, então não tem como a gente fugir de ferramentas de gestão que tem uma inteligência aí que façam conexões é, na própria rede, né? E também o link saindo do meio digital para o meio físico, que é super importante, né? Apesar da gente hoje estar no momento digital aqui, né? Por força da obrigação, a gente sabe que o, no mundo real que as coisas acontecem, que por isso há uma necessidade da gente também, em loco, avaliar os fornecedores e avaliar uh, se há necessidade de melhorias e ajuste nas ferramentas. Ana, é, você gostaria de deixar alguma mensagem final? É... Gostaria só de, de agradecer de novo né, a oportunidade, esse trabalho junto com, com a equipe da Maura e da Patrícia tem sido super valioso para a gente. É, o intuito realmente é que a gente traga sustentabilidade e valor para a nossa cadeia, né, que sustentabilidade seja um, calor, um valor para a nossa cadeia, seja a gente trabalhando, iniciando com compliance, seja a gente olhando o ciclo de vida, seja por necessidade de legislação, de atendimento legal, né, mas que com o passar do tempo, com o amadurecimento desses conceitos, a gente consiga trazer, como a Grace Trou, né, falou, é, o levantamento de expectativas das nossas partes interessadas, que isso aprimore os nossos processos e não tem como. A gente aprimorando o processo, a gente traz é, sempre benefícios para toda a nossa cadeia. Acho que é isso, eu fico à disposição. É, obviamente, eu sou um pouco mais técnica, né? então dúvidas quanto ferramenta, quanto tecnologia e tudo mais, é só entrar em contato, tá bom? Obrigada, viu, Léo? Beleza, eu vou fazer uma pergunta que acabou de sair aqui no chat para a Maura, 
e aí a Maura nos responde, e aí a gente, assim, é, Maura, um minuto para responder, viu, para a gente terminar no horário. Como o EcoGuia customiza a plataforma para atender as especificidades de cada corporação? É, a gente faz um projeto né, para cada corporação, e esse projeto vai levar em conta a cadeia de fornecedores, o conhecimento dessa cadeia, é, quais são os, os setores mais nevrálgicos da, da cadeia, é, quais são os atributos que são mais relevantes para aquela, aquela empresa exigir naquele momento, é, como é que vai ser estruturada, qual que é a, 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 a forma de entrar em contato com, com esses fornecedores, de trabalhar no desenvolvimento, na agregação desses fornecedores. Então, assim, é um projeto que é desenvolvido de acordo com a característica de cada corporação e depois a plataforma, então, passa a ser alimentada por esses fornecedores e nós vamos fazendo análise das evidências. É assim que a gente customiza. É um sistema white label, na verdade, vai ganhar a marca da, de cada fornecedor, de cada empresa que, que o contratar. O sistema, ele tem é, um acesso ao fornecedor é, básico, né? é, é gratuito, e para exatamente estimular o fornecedor a entrar no sistema. E, e aí o sistema, e a, e a, a, depois de desenvolver o projeto, o, o, a empresa focal, né, o comprador, ela passa a, a pagar pela licença de uso. Né? E aí já é um, um, uma coisa mais rotineira, de baixo custo, tal, de usuário e tudo mais. Obrigado, Maura. É... Obrigada. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Um abraço e estamos à disposição aí para caso alguém queira algum contato. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.